مدنی ڈاکٹر حافظ اے بی ایم حزب اللہ اکرم الزمن بن عبد السلام مظفر بن محسن محمد الحسن عبد الرزاق جہانگیر عالمیر اپستاپونا ہے ایمان ابو اسلام مل بھتی قبر کے سجدہ کرتے ہیں شیخ دے اسلام بانگر گارم سرشتہ اللہ کارتا ایک مطر اللہ आर की की आचे मोमी ने दायित्व जाना जोन्नो देखूं आखिर दा प्रति रविवार और शुक्रवार रात आठ टाइ आपुनो शाम प्रचार शौकाल शारे छोटाए बांग्लादेशे पीस टीवी बांग्लाए पीस टीवी नेटवर्क द सॉल्यूशन फॉर ह्यूमैनिटी السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد شكر يا دارشوك في ستيبير باكوتك يا ابن دير شابيك شاقوت جانتشي إسلامي آينير نتي مالا شيشوك آجكير آلو چونا ريبور بي आशा कर दर्शक अपना सकते भलो आदर पर्वगुलो देखें इसलमी आईने अत्यंत गुरुत्वपूर्ण विषयगू अपने सामने तुले धरती जाते दिन पलिसीगुलना है एवं इसलमर सुंदर दिकगुलो सामने फुटे उठे एवं इसलमर ये आईनगुलो जे मानुषर मध्य एक सम्प्रीतर बंधन तैरी करार जो दे मानुष सार्विक कल्याण साधन जो देवा समाज के विपर्य दुर्नीति अकल्याणकर जत तो वस्तु रही है सबकिछ दूरीभूत करार जो जो देखा सामने आशा कर फुटे उठब प्रिय दर्शक से उद्देश्य अपन सामने ये विषयगुल शेयर करो अनेकटा एकडेमिक बाट एडेमिक विषयगुल सवार जाना प्रयोजन इसलमी जो आईन कानून विधि विधान आता शुद्ध एकडेमिशियन नये अपना सवार जन दर्शक एवं अपना लक्ष्य कर नीतिमालागुलो एर साथ रिलेशन सवार जे क्यों जेको परिस्थिति एधर को नीतिमाल मुखोमुखी होते सहाज्य नीते जाते सहजे सरियार विधान की तरह बेपारे जानते दर्शक एम ही एक उद्देश्य हमें साथ इसलमी आईने ये नीतिमालागुलो शेयर कर अथवा इसलमी फेखर नीतिमालागुलू शेयर कर आज के विगत पर्व जेखने शेष कर शुरू करब एवं से हे पंचम बृहत नीति अथवा जेटा के फिफ्थ मेजर कम्प्रिहेंसिव इसलमिक लीगल मैक्सिम हिसाब से उल्लेख कर अल आयदा तू महकामा अल आयदा तू महकामा अर्थात जख मानुषर मध्य विभेद तैरि को मत तैरी है तक आयदा तथा प्रथा से एक फैसला करार भूमिका पालन कर आयदा के तक फैसलार जो ग्रहण करा ये कथा अल आयदा तो महाकामा आयदा तथा प्रथा के अथवा स्थानीय अत्यंत प्रचलित ऐतिह्य के तक फैसलार जो वीमांसार जो ग्रहण करा ये हे अल आयदा तो महाकामार अर्थ दर्शक हमें गत पर्व क्यों अपने शेयर कर प्रथा बोलते का बोझान है और बीते जो आयदा और अर्फ ए दोटो विषय आदोटर मानेटा कि परवर्ती आयदा वर्फर जो कतगुल प्रकार भेद आपन सामने पेश कर आयदा अर्फिया आम आयदा अर्फिया खासा आयदा शरिया 
ইত্যাদি এভাবে বলেছি যে এদিক থেকে খাস হওয়ার দিক থেকে অথবা ব্যাপক হওয়ার দিক থেকে রফ বা প্রথা তিন ভাগে বিভক্ত একটি হচ্ছে সার্বজনীন প্রথা যেটা সমাজের সকলের মধ্যে একটা জনপদে সবার মধ্যে দেখা যায় লক্ষ্য করা যায় সবাই এই ধরনের প্রথা মেনে চলছেন আরেকটা হচ্ছে আদা অরফিয়া খাসা যেটা কোনো বিশেষ একটা ছোট্ট জনগোষ্ঠী অথবা কোনো ব্যক্তির বিশেষ অর্ফ হতে পারে যদি অর্ফ হয় তাহলে তো আমরা বলেছি সেটা অবশ্যই একটা এলাকার লোকদের ছোট্ট এলাকা হলেও তাদের মধ্যে প্রচলিত হবে আর একটা দেশের সকল জনগণের মধ্যে যেটা প্রচলিত সেটা হচ্ছে সার্বজনীন অর্ফ বা প্রথা তৃতীয় হচ্ছে শেরই প্রথা অর্থাৎ শেরিয়া কিছু কিছু শব্দকে তার নিজস্ব একটা অর্থে নিজস্ব একটা আনুষ্ঠানিক বিষয়ের মধ্যে নিয়ে এসেছে অথবা একটা ক্লিয়ার কনসেপ্টের মধ্যে নিয়ে এসছে ক্লিয়ার ডেফিনেশনের মধ্যে বা সংজ্ঞার মধ্যে নিয়ে এসছে সেটা হচ্ছে শেরই অর্ফ বা প্রথা যেমন সালাত সালাত বললেই সেটা হতে পারে সালাত দহর সালাত আসর সাত এশা সাত মাগরি বা ফজর অথবা তার আগে পরের সুন্না কিংবা নফল যে কোনো সালা অর্থাৎ সালাতের যে একটা নির্দিষ্ট কাঠামো আছে অবয়ব আছে সেই অবয়বটাই বুঝাবে সালাত মানে দোয়া বুঝাবে না যেটা সালাতের শাব্দিক অর্থ সৌম মানে ঠিক একইভাবে একটা নির্দিষ্ট ইসলামের রোখন এবং বড় ইবাদা হাজ মানে যেটা মক্কায় মুসলিমরা পালন করতে যায় ওমরা ইত্যাদি সেগুলো এক একটা অবয়ব আছে সে অবয়বটাই বোঝাবে এবং এই অবয়বটা নির্ধারণ করছে শেরিয়া এই জন্য শেরিয়ার প্রথা তাহলে প্রথা আমরা এই দিক থেকে তিনটা পেলাম আবার আমরা প্রথা পেলাম কথা এবং কাজের দিক থেকে কর্মের দিক থেকে দুভাগে বিভক্ত একটা হচ্ছে কর্ম বিষয়ক প্রথা আর একটা হচ্ছে কথা বিষয়ক প্রথা কর্ম বিষয়ক প্রথা যে কোনো সমাজে অনেক বিষয় নির্ধারণ করে দেওয়া হয় যেমন বেচা কেনার ক্ষেত্রে মুখে কথা না বলে হয়তো হস্তান্তর করা হলো বিক্রেতা ক্রেতার হাতে তুলে দিল ক্রেতা নিয়ে চলে গেল টাকাটা দিয়ে দিল বাস এই কর্ম বিষয়কে যে একটা অর্থ তৈরি হয়ে গেল এখানে আর যেটা আমরা জানি যে বেচা কেনার মধ্যে একজন বলবে যে আমি বেঁচেছি আর একজন বলবে যে আমি কিনেছি সেই জিনিসটা এখানে অর্থ তার বিকল্প হয়ে গেল অর্থটাকে এখানে গ্রহণ করা হলো এভাবে কর্ম বিধায়ক আরও অনেক কিছু আছে যেমন মহর সম্পর্কিত বিষয় কোনো কোনো এলাকায় মহর মানুষ একটা অংশ বিয়ের সময় দিয়ে দেয় আরেকটা অংশ সে রেখে দেয় পরবর্তীতে হয়তো তার মৃত্যুর পরে অথবা তালাকের সময় সে দিয়ে দেয় এটা কোনো কোনো জায়গায় অর্ফ আছে এটা আমরা জাস্ট উদাহরণ হিসাবে বলছি কাজটা কতটা সঙ্গত অসঙ্গত সে আলোচনা আমরা এখন যাচ্ছি না দর্শক আর কথার দিক থেকে যে অর্ফ বা প্রথা সেটার একটা উদাহরণ আমরা দিয়েছি যেমন কিছু নির্দিষ্ট শব্দ যেগুলো কোনো একটা এলাকায় বা একটা রিজনের মধ্যে সে অর্থের একটা আলাদা মিনিং সেখানে পরিচিত হয়ে গেছে যদিও শব্দের একটা আবিধানিক অর্থ আছে ভাষার দিক থেকে সেটা সুনির্দিষ্ট একটা বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট যেমন দাব্বা দাব্বা মানে কুলমাইয়া দুব্বা আল আর্থ অথবা চতুষ্প পর্যন্ত যা কিছু পৃথিবীতে চলে যে সমস্ত প্রাণী আর দাব্বা মানে কারো কারো কাছে চতুষ্প পর্যন্ত কিন্তু আরবের কোনো কোনো এলাকায় এমন আছে দাব্বা মানে হচ্ছে হেমার বা গাধা তাহলে এক্ষেত্রে যদি কেউ দাব্বা কিনে আনতে বলে তখন কোনটা বোঝা যাবে তিনি কিন্তু নির্দিষ্ট করে দেননি যে হ্যাঁ তুমি আমার জন্য একটা প্রাণী হয়তো ঘোড়া নিয়ে আসবে যেহেতু সেটাও এক ধরনের দাব্বা বা একটা গাভি নিয়ে আসবে সেটাও দাব্বা বাট ওই এলাকায় দাব্বা বললেই সাধারণত মানুষ বুঝে থাকে যে গাধা ফলে যখন কোনো ব্যক্তি কাউকে সেটা আনতে বললো তখন তার জন্য সেটাই নির্ধারিত হয়ে গেল তিনি যদি ঘোড়া নিয়ে আসেন তাহলে কিন্তু সেটা গ্রহণযোগ্য হবে না কারণ এই অরুষ্টা এখানে প্রচলিত হয়ে গেছে এবং তিনি এটাকে আর অন্য কিছু যে মিন করেছেন তার কোনো সাইন তার কোনো নিদর্শন তার কোনো বক্তব্য তার কাছ থেকে আসেনি ঠিক যখন তিনি মুদ্রার প্রশ্নে আসেন যে তাকে পাঁচ হাজার দিয়ে দাও দুই হাজার দিয়ে দাও তিন হাজার দিয়ে দাও কিন্তু সেটা কি সেটা হচ্ছে এলাকায় প্রচলিত মুদ্রা সেখানে যদি হয় টাকা টাকা যদি ডলার হয় ডলার পাউন্ড স্টার্লিং হলে পাউন্ড স্টার্লিং অথবা রুপি হলে রুপি ইত্যাদি এইভাবে অর্থাৎ যখন সে উল্লেখ করলো না মুদ্রার নাম তখন এলাকায় যে মুদ্রাটা প্রচলিত সেটাই এখানে গণ্য হবে অন্য এলাকার অন্য দেশের মুদ্রা এখানে গ্রহণযোগ্য হবে না তাহলে প্রথার এই বিষয়গুলো আমরা জানলাম দর্শক আরেকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা শেয়ার করেছিলাম সেটা হলো এখানে প্রথা বলতে কাদের প্রথা আমরা আল কোরআন থেকে যে দলিলগুলো প্রথার পক্ষে পেশ করেছিলাম দুটো শব্দ আল কোরআন এসছে একটা হচ্ছে আরফ আর একটা হচ্ছে মারুফ এই আরফ এবং মারুফ এটা মুসলিম সমাজের কথা বলা হচ্ছে মুসলিম সমাজের প্রথা মুসলিম সমাজ 
যে সমাজের সংস্কৃতি কোরআন সোনা নির্ভর মুসলিম সমাজ যে সমাজের আদত ঐতিহ্য এবং আচরণ এবং ওরফ প্রথা সব কিছু গড়ে ওঠে কোরআন সোনা নির্ভর এবং সকল প্রথা সেই প্রথম যুগ থেকেই মুসলিমরা তো বাদ দিয়ে দিয়েছে সেই সকল প্রথা যেগুলো জাহিলিয়াতের অংশ যেগুলো শিরকের অংশ যেগুলো কুফুরের অংশ যেগুলো অপসংস্কৃতির অংশ যেগুলো অন্যায়ের অংশ যেগুলো অশ্লীলতার অংশ অতএব এমন কোনো প্রথাকে এখানে আনার এবং এখানে ইনক্লুড করার কোনো সুযোগ নাই আল আয়দাতু মহাকামা যখন বলা হচ্ছে তাহলে বুঝতে হবে এই আয়দাটা হচ্ছে মুসলিম সমাজের জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত যেই অরুষ্টা বিশেষ করে তাদের ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্রে তাদের মোয়ামালাতের ক্ষেত্রে ব্যবহারিক জীবন মানে এখানে মোয়ামালাত এবাদতের ক্ষেত্রে কিন্তু নয় প্রিয় দর্শক কারণ এবাদতের ক্ষেত্রে আয়দাতের কোনো দখল নেই এবাদতের ক্ষেত্রে আমরা এর আগেও বেশ কিছু আলোচনা করেছি যখন প্রসঙ্গ এসেছিল এবাদতের ক্ষেত্রে মূল নীতি হচ্ছে তৌকিফ কুল্ল ইবাদিন তৌকিফ ইয়াহ প্রত্যেক ইবাদাহ ওহি নির্ভর এখানে কোনো প্রথার থেকে কিছু নেওয়া যাবে না নিজেরা বানিয়ে কিছু করা যাবে না সে যত বড় বুজুর্গ হন যত বড় স্কলার হন আলেম হন তার নিজের কাছ থেকে কোনো কিছু এবাদার মধ্যে সংযোজন করার কোনো পারমিশন আল্লাহ এই পৃথিবীর কোনো বান্দার জন্য দেননি এমনকি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তিনি ওহির আলোকে কথা বলেছেন ওহির বাইরে তিনি কখনো যাননি এবং সেই হোসনা তো আমরা সুরান নাজেবের মধ্যে মহান আল্লাহ তাল্লার পক্ষ থেকেই পাই ওমায়ন্ত কোরআনিল হাওয়া ইন হুয়া ইল্লা ওহা তিনি তো নিজের প্রবৃত্তি থেকে কথা বলেন না তিনি যা বলেন সেটা হচ্ছে ওহি যা তার কাছে নাজিল করা হয় তার কাছে আসে তো এই রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এই দিনের কোনো কাঠামো নিজের প্রবৃত্তি থেকে তৈরি করেননি তিনি এই দিনের যত কাঠামো যত কিছু সবই ওহির মারফত প্রাপ্ত হয়ে ওহির খবর এবং একবারের ভিত্তিতে তিনি জনগণকে জানিয়েছেন ফলে আমরা এখানে বলবো যে আদাতের কোনো দখল কিন্তু ইবাদতের মধ্যে নাই অতএব আল আদাত মহাকামা আদাতকে ফয়সালার সময় মেমাংসার সময় গ্রহণ করা হবে এবং তার ভিত্তিতে ফয়সালা হবে যখন উভয় পক্ষ কোনো মত দ্বৈধতার বা মতবিরোধের মধ্যে লিপ্ত হয় তখন তো সেটা হচ্ছে শুধুই আমালাত এবং সেটা হচ্ছে শুধুই আমাদের ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্রে অতএব সেটা ইবাদতের ক্ষেত্রে নয় এ বিষয়গুলো প্রিয় দর্শক আমরা আপনাদের কাছে সংক্ষেপে বলেছিলাম আজকে আবারও শেয়ার করলাম যাতে করে বিষয়টা আমাদের মনে থাকে দর্শক আমাদের সময় হয়ে গেল বিরতির যাচ্ছি বিরতিতে ফিরে আসছি খুবই তাড়াতাড়ি খান মাদান আব্দুর রাজাক বিন ইউসুফ ডক্টর আবু বাকর মোহাম্মদ জাকারিয়া জাহাঙ্গীর আলমের কেমন ছিল রাসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা এবং কাজ হাদিসের ইতিবৃত্তি ও বিশ্বময় তার ক্রমবিকাশ আজ রাত আটটায় বা পুনঃসম্প্রচার সকাল সাড়ে ছটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় দ্বিধা দ্বন্দ্ব মূল্যবোধের অভাব প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব অসচেতন জীবন যাপন ধর্মকে ভুলভাবে তুলে ধরা ধর্মীয় গ্রন্থের পরিবর্তন এবং সংস্করণ যথাযথ তথ্য পেতে সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি সত্য প্রকাশ করতে কারণ এটা যেন আপনার অধিকার আর আমার দায়িত্ব সত্যটা বলা দেখুন সত্য উন্মোচন প্রতি শুক্রবার থেকে বুধবার রাত নটায় আর পুনঃসম্প্রচার সকাল সাড়ে সাতটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায়
দর্শক আমরা বিরতির পর আবারও অনুষ্ঠানে ফিরে এলাম আমরা আলোচনা করছিলাম আদাতের উপর কোন আদাত আমরা এখানে মীমাংসার জন্য গ্রহণ করব কোন আদাত থেকে আমরা কিছু শেরআই বিধান ইস্তেমবাদ করব শেরআই বিধান জানার ক্ষেত্রে বা ডিরাইভ করার ক্ষেত্রে আমরা সাহায্য নেব আমরা সে কথাই বলছিলাম এটা হচ্ছে সে আদাত যা মুসলিম সমাজে বিরাজমান এবং যা কোরআন সন্ন্যার সাথে কন্ট্রাডিক্টরি নয় তাহলে এখন প্রশ্ন আসে যে তাহলে আদাতকে শেরআই কোন একটা বিধানের ক্ষেত্রে আমাদের ব্যবহার জীবনের সাথেই সংশ্লিষ্ট শেরআই কোনো বিধানের ক্ষেত্রে যদি ব্যবহার করতে হয় তাহলে তার দাওয়াবেদগুলো কি তার শর্ত বা কন্ডিশনসগুলো কি সেটি আমরা এখন আলোচনা করতে পারি দর্শক এক নম্বর হচ্ছে আল্লাহ তাকুন আল্লাহ মুখালিফেতন লিল ওয়াহি আউ লিল কিতাব ও সন্না যে আয়াদাটা কিতাব এবং সন্না তথা ওহির সাথে কন্ট্রাডিক্টরি বিরোধপূর্ণ হবে না ওহি একরকম বলছে আয়াদা তার একরকম বলছে আদাতের মধ্যে আমরা দেখছি যে ওহির বিধানের সাথে এখানে সরাসরি সংঘর্ষ বেঁধে যাচ্ছে এই সংঘর্ষটা হতে পারে শরিয়তের মূল লক্ষ্যের সাথে শরিয়তের মূল মাকাসদের সাথে বা মাকাসদের শরিয়ার সাথে এখানে সংঘর্ষ বেঁধে যেতে পারে অথবা অন্য আয়াতে কমন যে শরিয়ার পলিসিগুলো দেওয়া হয়েছে তার সাথে কন্ট্রাডিকশন লেগে যেতে পারে শরিয়ার যে কমন সুন্দর আখলাকের কথা বলা হচ্ছে সুন্দর আচরণ বিধি সুন্দর মরাল ইউ নো স্ট্যান্ড এই বিষয়গুলোর সাথে যদি কখনো আদাতের কন্ট্রাডিকশন হয়ে যায় অথবা শারিয়া যে শালীনতার কথা বলেছে সে শালীনতা ক্ষুণ্ণ হয়ে যদি আদাতের কোনো অশ্লীল বিষয় সামনে চলে আসে তাহলে এগুলো ফয়সালার জন্য গৃহীত হবে না তাহলে এক নম্বর শর্ত হচ্ছে এই যে আদাত বা প্রথা যা ঐতিহ্য লোকজ ঐতিহ্য মুসলিম সমাজের সেই লোকজ ঐতিহ্য তখনই শারিয়ার বিধানের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে যখন এগুলো শারিয়ার সাথে কন্ট্রাডিক্টরি এবং বিরোধপূর্ণ হবে না এ হচ্ছে প্রথম শর্ত প্রিয় দর্শক দ্বিতীয় শর্তটি হচ্ছে কাউনুল আরফ মারুফান যে প্রথার কথা আমরা বলছি যে ঐতিহ্যের কথা বলছি লোকজ প্রথা বা ঐতিহ্য সেটি কিন্তু সবার জানা থাকতে হবে এমন নয় যে সূত্রে শুধু একজন লোক জানলেন এটা তো আসলে তখন প্রথাও হবে না ঐতিহ্য হবে না অর্থাৎ এই এলাকার এই জনপদের সবার কাছেই সেটা পরিচিত এবং সবাই সেটাকে তাদের লোকজ প্রথা হিসাবে জানেন মুসলিম সমাজে তৃতীয় হচ্ছে এই যে অরফ বা প্রথাটা যেটা লং টাইম ধরে মুসলমানদের মধ্যে চলে আসছে এইটা যখন বিভেদ হচ্ছে যখন আমরা আদাত বা প্রথা অনুযায়ী মীমাংসা করতে যাচ্ছি সেই সময় পর্যন্ত ওই অরফটা অথবা ওই প্রথাটা কন্টিনিউ থাকতে হবে যদি এমন হয় যে না এই অরফটা আরও দুইশো বছর আগে পর্যন্ত ছিল এরপরে এই অরফটা এখন আর কন্টিনিউ করছে না নতুন অরফ চলে আসছে সেক্ষেত্রে সেই দুইশো তিনশো পাঁচশো পঞ্চাশ বছর আগের অরফ এখনকার শেরআই ফয়সালার ক্ষেত্রে শেরআই বিধান দেওয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু গ্রহণযোগ্য হবে না তাহলে তৃতীয় শর্তটা আমরা পেলাম যে এই প্রথাটা কন্টিনিউ করতে হবে এখন বর্তমান সময় পর্যন্ত যখন আমরা একটা বিষয় নিয়ে ফয়সালা করছি একটা বিষয় নিয়ে ডিসকাস করছি যে শেরিয়ার ফয়সালা কি এবং সেখানে প্রশ্ন উঠেছে যে প্রথার মধ্যে কি বলা আছে বা মানুষের প্র্যাকটিসটা কি সেটা একটু দেখা দরকার তাহলে তার আলোকে আমরা সিদ্ধান্ত দেব তাহলে অরফটা এখন পর্যন্ত থাকতে হবে চতুর্থ আরেকটা শর্ত এখানে আছে যদিও এটা ওয়ান কাইন্ড অফ এক্সপ্লানেশন বা ব্যাখ্যা এটা ঠিক শর্ত নয় তারপরে আমরা সেটা উল্লেখ করছি সেটা জানা থাকা দরকার সেটা হচ্ছে যখন আমাদের মধ্যে কোনো বিরোধ দেখা দেয় তখন কিন্তু ওরফের আগে দেখতে হবে চুক্তিতে কি বলা আছে কারণ আমরা বলেছি আমাদের ব্যবহারিক জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো যেখানে দুই ব্যক্তি বা দুই পক্ষ বা দুটো প্রতিষ্ঠান এদের মধ্যে যখন ঝামেলাগুলো হয় তখন ওরফের থেকে মানে বিধান নিয়ে সে এই বিধান বর্ণনার প্রশ্নটা আসে যে ওরফের মধ্যে কি প্রচলিত আছে কিন্তু এই ওরফকে দেখার আগে দেখতে হবে আগ দেখতে ফাঁক দুই পক্ষের দুই ব্যক্তির দুই প্রতিষ্ঠান এর মধ্যে আসলে চুক্তিটা হয়েছিল কি 
সেখানে চুক্তিতে যদি স্পষ্ট করে বর্ণনা থাকে এবং সেই বর্ণনার যদি অরফের থেকে ভিন্ন হয় তাহলে ওই বর্ণনাটাই প্রাধান্য পাবে অরফটা এখানে আসবে না যেমন আমরা যদি বলি যে দুই পক্ষ এখানে বেঁচে কেনার চুক্তি করল এবং এখানে ভারী জিনিসপত্র লোডিং আনলোডিং এর বিষয়ও আছে এখানে লোডিং আনলোডিং এর বিষয়টা আমরা মানে যদি মনে করে থাকি যে এই লোকালয়ের কাস্টমার প্রথা হচ্ছে যে লোডিং আনলোডিং এর কস্ট এবং খরচ বা দায়িত্বটা এটা হচ্ছে বিক্রেতার উপরে কারণ সে লোড আনলোড করে ক্রেতাকে তার জায়গায় তার যে গোডাউন আছে সেখানে মাল পৌঁছিয়ে দিবে বুঝিয়ে দেবে অতএব দায়িত্বটা হচ্ছে বিক্রেতার যদি এটা হয় এলাকার কাস্টম বা প্রথা তাহলে সেক্ষেত্রে চুক্তি যদি এরকম হয় যে বিক্রেতা এবং ক্রেতার সকলে একমত হলো যে না লোডিং আনলোডিং এর খরচটা বেয়ার করবে মুশতারি বা ক্রেতা বিক্রেতা শুধুমাত্র তার কাছে বিক্রি করবে বিক্রেতার যে শোরুম আছে সেখান থেকে লোড করবে এবং আনলোড করবে নিজের খরচে ক্রেতা যদি এটা লেখা থাকে তাহলে ওর যাই হোক এই চুক্তি অনুযায়ী আসলে সিদ্ধান্ত হবে এবং বিক্রেতা এ দাবি করতে পারবে না অথবা ক্রেতা এ দাবি করতে পারবে না দেখো আমি এটা তো চুক্তি করেছি তোমার সাথে ঠিকই কিন্তু আমি তো এলাকায় ঘুরে দেখলাম যে লোড আনলোড হচ্ছে এটা বিক্রেতার উপরে অতএব এটা তোমাকে নিতে হবে বিক্রেতাকে নিতে হবে তার এই দাবি চুক্তি সম্পাদন হয়ে যাওয়ার পর আর কোনো কাজে আসবে না কারণ তিনি জেনে হোক না জেনে হোক বুঝে হোক না বুঝে হোক তিনি চুক্তি সম্পাদন করেছেন যে লোডিং আনলোডিং তার অতএব এটা বিক্রেতার উপর চাপানো যাবে না তাহলে আমরা এখানে চতুর্থ শর্তটা বুঝলাম যে অরফের বিপরীত কোনো চুক্তি যদি সেটা শরীয়তে না যায় না হয় নিষিদ্ধ না হয় তাহলে এই ধরনের চুক্তি কিন্তু দুই পক্ষের মধ্যে হতেই পারে যেমন এখানে লোডিং আনলোডিং কে করবে অরফ যদি হয় বিক্রেতার উপরে কিন্তু যদি উভয়ের সম্মতিতে পরে ক্রেতা এর উপর একমত হয় যে না লোডিং আনলোডিং আমার খরচ তো এখানে সেরিয়াত কিন্তু নিষেধ করছে না এই ধরনের শর্তের ক্ষেত্রে এই ধরনের চুক্তির ক্ষেত্রে এই ধরনের চুক্তির বন্ধ বা প্রত্যেকটা পয়েন্টের ক্ষেত্রে যেখানে সেরিয়ার কোনো অবজেকশান নেই সেটা ওরফের বিপরীত হলে কোনো অসুবিধা নেই তবে সেক্ষেত্রে শেষ কথা হচ্ছে যে তখন ওরফ এর বক্তব্য নিয়ে এসে আবার ঝামেলা বাঁধানো যাবে না তখন লিখিত স্পষ্ট বক্তব্য যে কথা বলছে সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে হবে মোটামুটিভাবে এই চারটা হচ্ছে আয়দা বা প্রথাকে ফয়সালার কাজে ব্যবহার করে সে এই বিধান জানা এবং ইস্তেমবাদ করার সিস্টেম প্রিয় দর্শক এটি আমাদেরকে কিন্তু সবসময় মনে রাখতে হবে আমি আবারও সহজভাবে মনে রাখার জন্য আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এক নম্বর এই কাস্টমস বা প্রথা এই ঐতিহ্যগুলো হবে মুসলিম সমাজের দুই নম্বর হচ্ছে এই কাস্টমস বা প্রথা সেটা কোরআন এবং সুন্নার কোনো টেক্সটের সাথে ইসলামের কোনো পলিসির সাথে ইসলামের কোনো মাকসদ বা মাকাসদের সাথে অবজেকটিভ পারপাস ইত্যাদি কিংবা পলিসির সাথে এটা কন্ট্রাডিক্টরি হবে না দুই নম্বর হচ্ছে এই অরফটা সর্বজন বিদিত হতে হবে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য একটা অরফ হতে হবে তিন নম্বর হচ্ছে এই অরফটা কন্টিনিউ করতে হবে আমাদের সময় পর্যন্ত এবং চার নম্বর হচ্ছে এই অরফের বিপরীত কোনো বস্তু কন্ট্রাক্টের মধ্যে লেখা থাকবে না যদি থাকে তাহলে কন্ট্রাক্টার সেই লিখিত বিষয়টাই যেটা অরফের বিপরীতে আরও ক্লিয়ার করে লেখা হয়েছে সেটাই গ্রহণ করতে হবে এখানে অরফ বাদ যাবে মোটামুটিভাবে এগুলো হচ্ছে অরফকে শরিয়াতের দলিল বুঝার ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য কিছু মূল নীতি দর্শক আমরা কিছু উদাহরণ পেশ করতে চাই যে আল আদা তু মহাকামা এই যে কায়দাটা তাহলে এর অ্যাপ্লিকেশানটা এর বাস্তবায়নটা কোন কোন ক্ষেত্রে হতে পারে এর বাস্তবায়নটা হতে পারে একটা এলাকায় মেয়েদের বালেগ হওয়ার বয়স কে নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে যেমন আমরা জানি মেয়েদের ক্ষেত্রে বালেগ হয় যখন তার মাসিক শুরু হয় তো সাধারণত এটা গরম এলাকা অথবা ঠান্ডা এলাকা অথবা আমাদের দেশের যে বিভিন্ন রকম পরিবেশ আছে এক এক এলাকার এক এক পরিবেশের ভিত্তিতে কিন্তু এটা নির্ধারিত হয় তাহলে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় যখন আমরা দেখি যেমন গরম এলাকায় অথবা এর কাছাকাছি এলাকায় আমার যেখানে গরম অথবা ঠান্ডা মিক্সড খুব বেশি ঠান্ডা নয় তাহলে সে সমস্ত জায়গাতে বালেগ হাওয়া তাড়াতাড়ি ঘটে থাকে আবার যেখানে ঠান্ডা এরিয়া সেখানে বালেগ হাওয়ার বিষয়টা দেরিতে ঘটে থাকে এক্ষেত্রে আকাল সিন্নাল হায়ল বা মেয়েদের হায়দের সবচেয়ে কম বয়স নির্ধারণ অথবা কখন হায়দটা বন্ধ হয়ে যায় মেয়েদের তো এই বিষয়গুলো নির্ধারণ হতে পারে এই অরফের মাধ্যমে
ঠিক তেমনি বেচা কেনাটা হচ্ছে এই অরফ বা প্রথার ব্যবহারের একটা মক্ষম জায়গা একটা চমৎকার জায়গা বিভিন্ন ধরনের বেচা কেনার ক্ষেত্রে যে এই অরফটা তৈরি হয়ে গেছে সে অরফ যখন আমাদের মধ্যে যখন বিভেদ দেখা দেয় তখন অরফ থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি এবং সেটাই সারিয়ার দৃষ্টিভঙ্গি বলে গণ্য হবে যেমন সারিয়া বলেছে কাবজ করার কথা পণ্য যখন ক্রেতা কিনবেন ব্যবসাটা সম্পন্ন হবে যখন তিনি কাবজ করবেন এই কাবজ করার বিষয়টা অনেক রকম হতে পারে কাবজটা আজকাল তো আর একদম গিয়ে হাতের মধ্যে নেওয়াটা এটা নাও বুঝাতে পারে হিউজ পরিমাণ গুডস এখন কেনা হলো বিক্রেতার দোকান থেকে উঠিয়ে নেওয়া হলো কবজ হয়ে গেল কোনো ওয়াকিলের মাধ্যমে নানাভাবে হতে পারে এটা আবার ব্যবসা বাণিজ্যের তো আজকে অনেক রকম ফেরো হয়েছে যখন একজন এক বিক্রেতা থেকে কিনে আরেকজনের কাছে খুব দ্রুত ডেলিভারি দিতে চাইলেন তখন তার নিজের গোডাউনে না আনলেও তিনি যদি তার গাড়িতে ওঠান এগুলোকে নির্ধারণ করেন এলাকার অর্ফ সেটাই তাহলে গাড়িতে ওঠার সাথে সাথে তার কবজ হয়ে গেল এবং সেই গাড়িটা যখন দ্বিতীয় ক্রেতার কাছে পৌঁছানো হলো এবং তিনি বুঝে পেলেন গাড়ির সম্পদগুলো তখন কবজ হয়ে গেল তাহলে কবজ হওয়ার নানা ধরনের পদ্ধতি আছে সফটওয়্যারও গুডস হতে পারে অনেক সফটওয়্যারও গুডস হতে পারে আমরা ইন্টারনেটে বই কিনি কিন্তু ইন্টারনেটে যখন ডাউনলোড করলাম বাস কবজ হয়ে গেল তাহলে কবজের এই বিষয়গুলো আসলে পার্থক্য হবে পরিস্থিতির আলোকে ওরফের আলোকে এভাবে বেচা কেনা এবং মেয়েদের মহর মহরুল মেথেল এগুলো সব ওরফের সাথে রিলেটেড প্রিয় দর্শক অতএব এগুলো হচ্ছে আমাদের ওরফের ক্ষেত্র দর্শক আমরা আলোচনার একদম শেষ প্রান্তে চলে এসছি আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ যারা আজকে আমাদের আলোচনা শুনেছেন পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো আমরা আলোচনা এখানে শেষ করছি আল্লাহ আমাদের আপনাদের সবারই ভালো করুন হাদা অসল্লাহ ওসাল্লাম আলা নবী না মোহাম্মদ ও আলা আলিহি ও আসহাবি আজমাইন ওসাল্লাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরকাত সম্পদকে সুরক্ষিত না রাখতে পারে বিনিয়োগ আপনার সম্পদকে না বৃদ্ধি করতে পারে কিন্তু জাকাত দিলে নিশ্চয়ই আপনার সম্পদ বাড়বে থাকবে সুরক্ষিত এবং পবিত্র পিস টিভির সাথে থাকুন আপনার জাকাত দানের অর্থ পাঠাতে পারেন আই আর এফ আই আলট্রায়ন ব্যাংক কোয়াড্রান কোর্ট আটচল্লিশ গ্যালথর্পে রোড বর্মিংহাম ইউকে পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নাম্বার শূন্য এক এক তিন দুই তিন শূন্য এক আই ব্যান জি বি বাহান্ন এল ও ওয়াই ডি তিন শূন্য নয় ছয় তিন চার শূন্য এক শূন্য দুই চার এক নয় দুই শর্ট কোড তিন শূন্য 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 আট তিন সোয়েফ বি আই সি কোড আই বিও বি জি বি বাইশ টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন অ্যাডমিন অ্যাট দ্য রেট পিস টিভি ডট টিভি পিস টিভি মানবতার সমাধান বিশ্বজাহান পরিচালনার জন্য সুন্দর একটি যদি বিধান না হয় তাহলে তার ধ্বংস যে অনিবার্য শেখ সাইফুদ্দিন বিলাল মাদারি তাই আসুন শূন্যার আলোকে জীবন গড়ার জন্য পৃষ্ঠবি বাংলায় আপনাদের জন্য নির্বাচিত কিতাব বুলুবুল মারাম মিন আদিল লাতিল আহকাম এর মাধ্যমে দর্শে হাদিসের সুব্যবস্থা করা হয়েছে আপনাদের সকলকে শোনার এবং জানার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেখুন বলুগুল মারামের দর্শে হাদিস শুধুমাত্র পৃষ্ঠবি বাংলায় বুলুগুল মারা আজ সন্ধ্যা ছটায় পুনঃসম্প্রচার দুপুর দেড়টায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায়